এবার খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা পয়েন্ট নিয়ে আমরা কথা বলবো সেটা হচ্ছে জাকাত যোগ্য সম্পদ কি কি সব সম্পদে জাকাত আসে না আপনার ব্যবহৃত জিনিসপত্রের উপর জাকাত আসে না কি কি বিষয়ের উপর জাকাত আসে অর্থাৎ যেদিন আপনি জাকাতের হিসাব করতে বসবেন ওই দিন কোন কোন জিনিসকে আপনি জাকাতের আওতাভুক্ত করবেন যেটাকে বলে জাকাতেবল অ্যাসেট সেগুলো কি কি আমরা সেগুলো একটু শুনি তার মধ্যে এক নম্বর হচ্ছে সোনা রূপা আপনি যেদিন জাকাতের হিসেব করতে বসবেন যে আজকে আমার জাকাত পে করার ডেট তখন আপনার আশেপাশে আপনার আওতায় আপনার আন্ডারে যত সম্পদের মালিক আপনি আছেন সবগুলো হিসাব করতে হবে তখন আপনি প্রথম হিসাব করবেন যে আপনার সোনা রূপা আছে কি না ইন এনি ফর্ম যে কোনো ফর্মে স্বর্ণ বা রৌপ্য যদি জুয়েলারি আকারে থাকে সেটা হিসাব করবেন বার থাকে গোল্ডের অনেকের কাছে বিস্কিট হ্যাঁ ট্রিপল নাইনের বার অর্থাৎ একেবারে দ্য ফাইনেস্ট গোল্ড টোয়েন্টি ফোর ক্যারেটের গোল্ড দিয়ে বার তৈরি করা হয় বিস্কিট এগুলো অনেকের কাছে থাকে এটার পুরো দাম হিসাব করতে হবে অথবা জুয়েলারি থাকলে হিসাব করতে হবে অনেকে শখ করে স্বর্ণের প্লেট গ্লাস এগুলো ইউজ করেন এগুলো ধরতে হবে শখ করে অনেকে স্বর্ণের কলম কিনেছে এরকমও শুনেছি স্বর্ণের ঘড়ি ইউজ করে অনেকে গোল্ডের সিলভারের যত কিছু আছে এটা আপনাকে ধরতে হবে অল আর জাকাতাবল অ্যাসেট আচ্ছা এরপর ক্যাশ টাকা যেদিন জাকাত হিসেব করবেন পকেটে আছে কত ওয়ালেটে আছে কত ড্রয়ারে আছে কত আলমারিতে কত ব্যাংকে আছে কত সেভিংস অ্যাকাউন্টে কত কিংবা কারেন্ট অ্যাকাউন্টে কত এগুলো সব হিসেব করতে হবে এরপর কিছু আছে ইজিলি লিকুইডেড করা যায় মানে এগুলো ভাঙালি টাকা পাওয়া যায় এগুলো হিসাব করবেন যেমন প্রাইস বন্ড কিনে রাখে অনেকে সঞ্চয়পত্র কিনে রাখে যেটা ডাক বিভাগের সঞ্চয়পত্র অবশ্যই এটার থেকে যে প্রফিট আসে এটা সুদ ওইটার উপর জাকাত আসে না ওইটা সওয়াবের নিয়ত ছাড়া আপনি জনকল্যাণমূলক কাজে দান করে দেবেন কিন্তু মূল যে টাকা ওইটার উপর জাগাত আসবে ফিক্সড ডিপোজিট থাকে ডিপিএস থাকে ইন্স্যুরেন্স করা থাকে অনেকের হেলথ ইন্স্যুরেন্স লাইফ ইন্স্যুরেন্স বিভিন্ন ধরনের ইন্স্যুরেন্স এগুলো কিন্তু আপনাকে হিসাব করতে হবে যেদিন আপনি জাকাতের হিসাব করতে বসেছেন ওই দিন সব হিসাব করবেন কীভাবে করবেন যেদিন জাকাত হিসাব করবেন ওই দিনের ডিপোজিট বা ইন্স্যুরেন্সের জন্য আপনি একটা স্টেটমেন্ট নেবেন ওই কোম্পানি থেকে বা ব্যাংক থেকে একটা স্টেটমেন্ট নিয়ে নিতে হবে আপনি জিজ্ঞেস করবেন যে আজকে যদি এই ইন্স্যুরেন্সটা আমি ভেঙে ফেলি তাহলে কত টাকা পাওয়া যাবে যেহেতু ম্যাচিউর্ড হলে শেষে আপনি একটা টাকা পাবেন বা ডিপোজিটের শেষে একটা টাকা পাবেন কিন্তু আজকে যদি আমি এটাকে ভেঙে ফেলি তাহলে কত টাকা পাওয়া যাবে তখন তারা একটা স্টেটমেন্ট আপনাকে দিবে যে আজকে এটার কত স্থিতি দেখানো হচ্ছে ওই টাকাটা আপনাকে নোট করতে হবে ওইটা জাকাতে বলে অ্যাসেট ওইটা আপনি হিসাব করবেন আশা করি বিষয়টা বুঝতে পেরেছেন এরপর সম্মানিত দিনী ভাই এবং বোনেরা ব্যবসার সম্পদে কিন্তু জাকাত দিতে হয় যেটাকে আরবিতে আমরা বলি অরুদ উত্তেজারা যে সমস্ত জিনিস আপনি বিক্রয় করার নিয়তে কিনেছেন আপনার কিন্তু সেটা থেকে জাকাত দিতে হবে বিক্রির নিয়ত না থাকলে বিজনেসের নিয়ত না থাকলে জাকাত দেয়া লাগে না যেমন আপনি স্থাবর সম্পদ বাড়ানোর জন্য ফ্ল্যাট কিনেছেন কেনার সময় আপনি এমন নিয়ত করেননি যে আপনি ভাড়া দিবেন অথবা এমন নিয়ত করেননি যে আপনি এটা বিক্রি করবেন বেশি দাম পেলে শুধু কিনে রেখেছেন আপনার রিয়েল এস্টেট বা স্থাবর কিছু সম্পদ বাড়ানোর জন্য সেটার কোনো জাকাত নেই অথবা জমি কিনে রেখেছেন মশালাটা খুব ভালো করে বুঝতে হবে জমি কিনে রেখেছেন কিংবা ফ্ল্যাট কিনে রেখেছেন স্থাবর সম্পত্তি বাড়ানোর জন্য এটা দিয়ে বিজনেসও করতে চান না এটা ভাড়াতেও খাটাতে চান না সম্পদ এমনি পড়ে থাকবে এটার উপর জাকাত আসে না যদি ভাড়া খাটাতে চান ভাড়ার উপর জাকাত আসবে যদি বিক্রি করতে চান তাহলে পুরো সম্পদের উপর জাকাত আসবে তো তাহলে আপনি যদি বিজনেসম্যান হয়ে থাকেন আপনার ব্যবসার সম্পদে কিন্তু জাকাত আসবে সেক্ষেত্রে আপনার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে যেগুলো বিক্রি করার জন্য আপনি নিয়ে বসেছেন সেগুলোর হিসাবটা ওই দিন করতে হবে যেদিন আপনি জাকাতের হিসাব করবেন কিন্তু আপনার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে আপনার কোম্পানিতে যে ফিক্সড অ্যাসেট আছে এগুলো কিন্তু হিসাব করা লাগবে না যেমন আপনার একটা ফ্যাক্টরি আছে ওই ফ্যাক্টরিতে যে ফিক্সড অ্যাসেট আছে লেটসে ফ্যাক্টরির যে জায়গা যে জায়গার উপর ফ্যাক্টরি গড়ে তুলেছেন ওইটার হিসাব করা লাগবে না এটা জাকাতে বলে অ্যাসেট না তারপর আপনার ফ্যাক্টরিতে যে মেশিনারিজ আছে টেবিল চেয়ার আছে কম্পিউটার আছে ফ্যান আছে এগুলো হিসাব করা লাগবে না আপনার ফ্যাক্টরি থেকে প্রোডাক্ট বা মালামাল আনা নেওয়া করার জন্য আপনার ভ্যান গাড়ি আছে লরি আছে ট্রাক আছে পিক আছে এগুলো হিসাবে আসবে না বরং আপনার ফ্যাক্টরিতে যেটা আপনি উৎপাদন করে বিক্রি করেন ওই পণ্য কি পরিমাণ আছে অথবা ওইটা র ম্যাটেরিয়াল কি পরিমাণ আছে এগুলো হিসাব করতে হবে এইভাবে ব্যবসায়ীদের হিসাবটা করে ফেলতে হয় এবার আসেন শেয়ার বাজারে আমাদের যে শেয়ারগুলো থাকে এগুলো কিন্তু জাকাতে বলে আসে এগুলোর উপর জাকাত আসে অর্থাৎ আপনি যেদিন জাকাতের হিসেব করবেন ওই দিন আপনার শেয়ারের হিসেব করবেন শেয়ার দু
প্রাইমারি মার্কেটে একটা নেট ভ্যালু ফিক্স করে দেয়া হয় পরে এটা সেকেন্ডারি মার্কেটের দাম বাড়তে থাকে ভালো দাম পেলে অনেকে বিক্রি করে তো যেদিন আপনি জাকাতের হিসেব করবেন ওই দিন আপনার শেয়ারের সেকেন্ডারি মার্কেটে বিক্রি বিক্রয়ের জন্য যদি হয় তাহলে ওই দিন যে মূল্য বাজারে দেখাচ্ছে মানে এখনই এই শেয়ারগুলো বিক্রি করে দিলে আপনি যত টাকা পাবেন এটা আপনাকে হিসেব করতে হবে এটা কিন্তু জাকাতে বলে অ্যাসেট জাকাত যোগ্য সম্পদ এটাকে আপনাকে হিসাব করতে হবে আর কিছু কিছু শেয়ার আছে বিভিন্ন কোম্পানিতে বিনিয়োগ করেছেন বিভিন্ন কোম্পানির শেয়ার আপনি কিনেছেন লং টার্ম ইনভেস্টমেন্টের জন্য সেক্ষেত্রে আপনার যেটা হিসাব করতে হবে যে ওইখানে আপনার অ্যাকাউন্টসে বা ফিনান্স সেক্টরে জানতে হবে যে পুরো কোম্পানিতে জাকাতেবল অ্যাসেট কতটুকু আছে কত পার্সেন্ট বড় কোম্পানিগুলোতে জাকাতেবল অ্যাসেট কত পার্সেন্ট আছে এই হিসাবটা বের করে আপনার শেয়ারে কতটুকু জাকাতেবল অ্যাসেট পরে সেটা আপনাকে নোট করে নিতে হবে এগুলোর ক্ষেত্রে এই যে শেয়ার বিক্রির ক্ষেত্রে পণ্য বিক্রির ক্ষেত্রে বিক্রয় মূল্য বাজারে নিয়ে বিক্রয় করলে আপনি যত টাকা পাবেন ওইটা ধরা হবে যেমন আমার বোনদেরকে আমি বলি আপনারা যখন আপনাদের নাক ফুল কান ফুল কিংবা গলার যে নেকলেস আছে হাতের চুড়ি এই যে আপনাদের অলঙ্কারগুলো এগুলো আপনি যত দিয়ে কিনেছিলেন সেটা কিন্তু আপনি হিসাব করবেন না জাকাত শেয়ার করার দিন আই রিপিট আমি আমার প্রিয় বন্ধুদেরকে বলছি আপনার যে নাকের গহনা কানের গহনা গলার গহনা হ্যাঁ আপনার যে অর্নামেন্টস বা জুয়েলারিগুলো আছে লেটসে আপনি সাত লক্ষ টাকার গহনা কিনেছিলেন গত বছর তার মানে আপনি নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক এই বছর যখন আপনি জাকাত দেবেন তখন কিন্তু ওটার মূল্যমান আপনি সাত লক্ষ ধরবেন না এই সাত লক্ষ টাকার গহনা অর্নামেন্টসগুলো বাজারে নিয়ে বিক্রি করলে যত দাম পাবেন মানে বিক্রয় মূল্য সব সময় বিক্রয় মূল্যটা ধরতে হবে ওই টাকার উপর জাগাত আসবে যেমন আপনি যদি সাত লক্ষ টাকার জুয়েলারি কিনে থাকেন এখানে মেকিং চার্জ বাদ দিতে হবে কারণ এগুলো যখন কারিগররা অলঙ্কার বা গহনা বানিয়েছে একটা মেকিং চার্জ আছে ওইটা বাদ দেবেন এখানে খাদ আছে এগুলো দাম বাদ দিতে হবে তো সাধারণত আপনি গহনা নিয়ে যদি বাজারে বিক্রি করতে যান তারা মূল দামে টোয়েন্টি পারসেন্ট কেটে রেখে দেবে টোয়েন্টি পারসেন্ট বাদ দিয়ে বাকি দামটা আপনাকে দেবে ওই দামটার আড়াই পার্সেন্ট আপনি জাকাত দেবেন প্রিয় বোনেরা এই বিষয়টি আপনাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে তাহলে এই পয়েন্টে আমরা জানতে পারলাম জাকাত যোগ্য সম্পদ কি কি যে যে সম্পদগুলোর কথা আমি উল্লেখ করেছি সাধারণত এগুলো হচ্ছে জাকাতেবল অ্যাসেট এবং জাকাত হিসেব করার সময় এগুলোর উপর আপনাকে জাকাত দিতে হবে এবং যেদিন আপনি জাকাত হিসেব করবেন সেদিন এগুলোর উপর আপনাকে জাকাত আদায় করে দিতে হবে তাহলে আমরা জানলাম যে কোন কোন সম্পদের উপর জাকাত দিতে হয় Islam is life, Islam is life.